সেই দিনটা প্রচন্ড খারাপ লেগেছিল অনেকেই কান্নাকাটিও করেছিল অনেক খুবই যত কষ্ট পেয়েছে একটা মাইলস্টোন হয়ে গেল আমার এই টেলিভিশনের ক্যারিয়ারে অ্যাটলিস্ট এস পি রুদ্রদেব ব্যানার্জির চরিত্রটা ঠিক তেমন তাই কিন্তু সেই যাত্রা যখন শেষ হচ্ছে তখন কি মনে হচ্ছে কারণ বলতে পারো দশ বছরের কেরে যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমার এটা বেশ সিরিয়াল হবে একটু খারাপ লাগছে বিকজ উই আর গোয়িং টু র্যাপ আপ অ্যাকচুয়ালি আমরা একে অপরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি আরে ভাই এগুলো তো হতেই থাকবে এটা এই এই কষ্টটাও মনে থাকবে আর এখান থেকে যা পাওয়া না মানে ভালোটা সেটাও মনে থাকবে নমস্কার অ্যাডিশনে আপনাকে স্বাগত এবং আমি এই মুহূর্তে যার সাথে বসে রয়েছে হি ইজ সো ক্লোজ টু মি এবং প্রত্যেক দিন ড্রয়িং রুমে নিয়ম করে তাকে আপনি দেখেন আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে দেখতে ভোলেন না আপনি কার সাথে কথা বলছি কাকে নিয়ে কথা বলছি ওয়ান অ্যান্ড অনলি ফাইভ মির্জা এবং আপনাদের সবার প্রিয় এসিপি রুদ্রদেব ব্যানার্জি স্যার ওয়েলকাম টু অ্যাডিশন আরে ইস মাই অনার ইস মাই অনার দা আমি যে অ্যাডিশনে ইন্টারভিউ দিচ্ছি অ্যান্ড উইথ শান্তনু ইটস মাই অনার তো এসিপি স্যার এখন কেমন আছেন আপনি ভালোই আছি খারাপ বলবো না একটু খারাপ লাগছে বিকজ উই আর গোয়িং টু র্যাপ আপ অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই মিঠাই খুব তাড়াতাড়ি র্যাপ আপ হতে চলেছে খারাপ লাগছে বাট যে অডিয়েন্সের কাছ থেকে যে ভালোবাসাটা পেয়েছি আমরা যেভাবে আর কি দুটো আড়াই আড়াইটা বছর ধরে রাজ করে গেছি বেঙ্গলে মানে যত বাঙালি আছে শুধু বাংলা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল না সারা পৃথিবীতে যত বাঙালি আছে তারা কিন্তু সবাই মিঠাই বলে একটা যে সিরিয়াল হয় এবং সেই সিরিয়ালটার মধ্যে একটা ইউনিক ব্যাপার আছে একটা ফিল গুড ফ্যাক্টার একটা মজা আনন্দ তাদেরকে যে দিতে পেরেছি সেটার জন্য আমরা খুব গর্বিত এই যে নিজের নামের পরে বাকি মানে যে কোনো ধারাবাহিকের হয় কি যে চরিত্রের নামে বেশি পপুলারিটি হয়ে যায় তোমাকে এই মুহূর্তে দর্শক চেনে এস বি রুদ্রদেব ব্যানার্জি তো সেই রুদ্রদেব ব্যানার্জির একটা দীর্ঘ যাত্রা শেষ হচ্ছে একটা ধারাবাহিক যেখানে হয়তো প্রথম এসছিল তখন কি ভেবেছিলে যে মানুষের কাছে নিজের নামটা ছেড়ে এসিপি রুদ্রদেব ব্যানার্জি মানে ওই হয় যে বেশি পপুলারিটি হয়ে যাবে যখন শুরু হয়েছিল মিঠাই কখনো ভেবেছিলে কি এগুলো রাইট রাইট আমি আমি অ্যারাউন্ড দশ বছর এর বেশি হতে চলল আমি কাজ করছি তো এটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার ওয়ান অফ মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিরিয়াল বা ক্যারিয়ারের আমার একটা বড় সিরিয়ালের মধ্যে পড়ে এই মুহূর্তে কারণ বলতে পারো দশ বছরের ক্যারিয়ার যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমার এটা বেস্ট সিরিয়াল হবে ওকে বাট এখনকার পর্যন্ত এটাই বেস্ট সিরিয়াল এবং সত্যি যখন এই প্রজেক্টটার জন্য আমাকে অ্যাপ্রো মানে অ্যাপ্রোচ করা হয় এই চরিত্রটার জন্য আমি ভাবি যে ঠিক আছে গুড বাট যখন বলে যে আমার অপোজিটে ঐন্দ্রিলা ঐন্দ্রিলা আমার থেকে বয়স অনেকটা ছোটো একটু বাচ্চা বাচ্চা দেখতে তো আমি ভাবলাম যে ও তো মি ম্যাচ করবে না মানে সব দিক থেকেই তো বললো যে না 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 আমরা একটু অন্যরকম গল্প ভেবে রেখেছি তুমি প্লিজ এটা করো আর বিশ্বাস রাখো একটা ভালো গল্প হবে জাস্ট আমার এই সিরিয়ালটা দু মাস আড়াই মাস টেলিকাস্ট হওয়ার পর থেকে পরেই আমাকে এটা অ্যাপ্রোচ করা হয় আমি রাজি হই আমাকে যখন অনেক করে ওরা বলে এবং আমি বিশ্বাস দেবে যে এটা অন্যরকমভাবে যাবে তবে স্টার্ট করি এবং শুরু করেই আমি যেই রেসপন্সটা পাই অডিয়েন্সের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে এরা গল্পটাকে যেভাবে নিয়ে যায় সেটা সত্যি আমার কাছে খুবই অনেক বড় পা মানে পাওয়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো দাঁড়ালো এবং একটা মাইলস্টোন হয়ে গেল আমার এই টেলিভিশনের ক্যারিয়ারে অ্যাটলিস্ট এবং দর্শকের কাছে দর্শক দর্শকরাও দর্শকদের ডেফিনেটলি তাদের সাপোর্ট তাদের ভালোবাসা না থাকলে তো ডেফিনেটলি এটা সাকসেসফুল হতো না তো আই এম রিয়েলি হ্যাপি আই এম রিয়েলি হ্যাপি অ্যান্ড অনার্ড ফর দ্য ফর ফর দ্য সিরিয়াল মিঠাই একদিকে তো সত্যি খুশির খবর যে দশ বছরের ক্যারিয়ারে এমন একটা চরিত্র আসলো যে চরিত্রটা হয়তো পপুলারিটি মান সম্মান মানুষের কাছে হয় না একটা একটা আর্টিস্টের বা একজন অভিনেতার তখন সাফল্যতা আসে যখন মানুষজন দেখে তাকে চিনতে পারে এস বি রুদ্রদেব ব্যানার্জির চরিত্রটা ঠিক তেমন তাই কিন্তু সেই যাত্রা যখন শেষ হচ্ছে তখন কি মনে হচ্ছে তখন দেখো একটা খারাপ তো লাগবে স্বাভাবিক এবং আমরা জানি যে কোনো সিরিয়াল শুরু হলে শেষ হবে এটাও নর্মাল এবং এটাও জানি প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো সিরিয়াল টপার থাকবে 
বাট তার মধ্যে আমাদের মিঠাই অন্যতম এবং এই 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 মানে সিরিয়ালটা যে দাগটা কেটে দিয়ে গেছে এটা মনে হয় আজীবন বাঙালির মনে থেকে যাবে যে মিঠাই বলে একটা সিরিয়াল ছিল ওই সিরিয়ালে না এই সমস্ত এপিসোডসগুলো বা এই গল্পগুলো না আমার দারুণ লাগে এবং আমি এটাও জানি অনেক অডিয়েন্সের কাছ থেকে আমি রেসপন্স পেয়েছি তারা বলে যে আমরা আমরা না অনেক পিছনের অন্যান্য এপিসোডগুলো বা শুরু থেকে আমরা দেখতে স্টার্ট করি এবং আমাদের মনের ধরো যা দুঃখ বা যা ধরো ডিপ্রেশান বা ফ্রাস্ট্রেশান না সেটা অদ্ভুতভাবে দেখতে দেখতে কেটে যায় তোমাদের এই পরিবারে যে মনোহরা পরিবারের যে মজা এবং তোমাদের প্রত্যেকটা আমাদের যে প্রত্যেকটা যে পেয়ার আছে তাদের পেয়ারের যে যে ইউনিক ব্যাপারটা তাদের একটা অদ্ভুত না খুন ছুটি ভালোবাসা মান অভিমান সব আছে বাট নেগেটিভ কিছু নেই মনোহরা যে পরিবার যেখানে শুটিংটা হতো সত্যি তো এক বছর দু বছর নয় আড়াই বছর মানে সেই একই সেটে যাওয়া প্রতিদিন একই কল টাইম বা কল টাইম এদিক ওদিক হলো একই মানুষজনের সাথে দেখা হওয়া সেটা যখন সেই সেটটা যখন ভাঙছে এবং সেটা যখন আমরাও দেখছি সেটা সত্যি আমাদের কাছে একটা খারাপ অনেকের মন খারাপের বিষয় লাস্ট ডে তো মনে হয় তুমিও গেছিলে বা ছিলে শুটিং লাস্ট ডে মানে ফর্চুনেটলি আমি ছিলাম এবং ওই দিনটা খুব খারাপ লেগেছে যে এই জায়গাটায় আমাদের মনোহরার ড্রয়িং রুম এইটা বেডরুম এখানে আমার অফিস এটা আমার মনোহরার বাইরের এক্সটেরিয়ারটা এখানে বাজার দেখানো হতো মানে যে যে সেটে যেখানে কাজ হতো এবং আমাদের ছাদ ঠিক আছে যাবতীয় যা যা জায়গা আছে না সেগুলো আমি লাস্ট ডেতে ঘুরেছি এবং ভিডিও করেছো অনেকে ওইটা একটা আলাদা স্মৃতি আমাদের এই গত দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্সে এটা একটা অন্য স্মৃতি এবং সত্যি সেই দিনটা প্রচণ্ড খারাপ লেগেছিল অনেকেই কান্নাকাটিও করেছিল অনেক খুবই যথেও কষ্ট পেয়েছে আমরাও কষ্ট পেয়েছি এবং ঠিক আছে এটা তো হবেই এটা এই এই কষ্টটাও মনে থাকবে আর এখান থেকে যা পাওয়া মানে ভালোটা সেটাও মনে থাকবে মিঠাইয়ের জন্য যেমন পরিচিতি এসছে মিঠাইয়ের জন্য প্রচুর মেসেজও এসছে বহু মানুষজন আমাকে মেসেজ করেছে যারা খুঁজে বের করা এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট একটা চরিত্রকে সোশ্যাল মাধ্যমে খুঁজে তাকে মেসেজ করা তার কাজের প্রশংসা করা আমি জাস্ট জানতে চাইব মানে এরকম তো প্রচুর মেসেজ থাকে বা কিছু থাকে যেগুলো থেকে সত্যি মন ছুঁয়ে যায় বা জানা যায় কিছু যদি মিঠাই চরিত্র অভিনয় করে যদি কিছু মেসেজ বা বার্তা যেগুলো তোমায় মনে করতে বলি তো কি বলব না এরকম প্রচুর যারা ফ্যান্স যারা আছে তারা ডেফিনেটলি এমন এমন মেসেজেস দিয়েছে তারা আমাদের তো এখানে প্রায় সমস্ত দেখলেই বুঝতে পারবে আমাদের এই স্টুডিওতে আমাদের প্রচুর জর যত ফ্যান্স আছে কিছু না কিছু আমাদের রেগুলার গিফটস আসতে থাকে ঠিক আছে এবং মেসেজ বলো আছে কিছু ইভেন ইভেন আমার ইভেন আমি তোমাকে এটা দেখাই এই যে ঘড়িটা এটা পড়ে আছি এটা আমার জন্য ফ্যান গিফট করেছে এবং তার রিকোয়েস্ট ছিল যে এটা যাতে আমি এতে ইউজ করি সিরিয়ালি ইউজ করি তো এরকম আরও অনেক কিছু জিনিস আছে এমন ভালো ভালো লেটার আছে যাতে তাদের মনের যে ভালোবাসাটা তারা সেখানে প্রকাশ করেছে তো সেগুলো আমি মাঝে মাঝে বা ফেসবুকে পোস্টও করি তাদের মানে সম্মানের খাতিরে তাদের তাদের যে শ্রদ্ধাটাকে প্রকাশ করার জন্য তো আছে এরকম প্রচুর কিছু আছে আমাদের বললাম না মিঠাই থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি এই দর্শকদের ভালোবাসা পরিচিতি তো ঠিক আছে সে তো হয়েই যায় কাজ করলে এতে থাকলে বাট এই যে আলাদা করে ভালোবাসা আলাদা করে নোটিফাই করা দর্শকরা আলাদা করে ভাবে যে এই চরিত্রটা এই মানুষটা তার জীবনী তার ভিতরে কি আছে তার কি এই এই যে জানাটা এক্সট্রা এই দর্শকরা যে এই যে অ্যাট্রাকশানটা তৈরি হচ্ছে এটা আমরা এই সিরিয়াল থেকে এই সিরিয়ালের জন্যই পেয়েছি তারপরে তো দর্শকদের ভালোবাসা এবং আমরাও ডেফিনেটলি সেইভাবে বিনোদনের জায়গাটা করতে পেরেছি আমাদের গল্পটা তো এত ভালো গেছে মিঠাই পরিবারের যে একটা পজিটিভ ভাইবস সেটা দর্শকরা পেয়েছে সো আমি আমার আমার সেইভাবে সে দুঃখ নেই একটা কষ্ট থাকবে কোনো সিরিয়াল ছুরু হলে শেষ হবে তো এটা নর্মাল নর্মাল অ্যাবসলুটলি নর্মাল কারণ যে কোনো সিরিয়ালই শুরু হলে সেটা শেষ হবে হ্যাঁ এটা খুবই নর্মাল করে যে বহু অভিনেতার কাছ থেকে জানা যায় যে সে যখন দীর্ঘদিন ধরে একই চরিত্র অভিনয় করে তো মানুষের মনে তার একটা বিষয় তৈরি হয় তো এরকম কখনো হয়েছে কি মানে এমনি পার্সোনাল লাইফেও যদি তুমি কোনো গ্যাদারিংয়ে আছো বা গেছো সেখান থেকে আলাদা করে তোমায় ডেকে মিঠাইয়ের জন্য কোনো বার্তা দিয়েছে এরকম কিছু মুহূর্ত আছে ডেফিনেটলি আমি যেখানেই ইভেন আমি খুব কম ইভেন্টই অ্যাটেন্ড করি তো বেশিরভাগ বেশিরভাগ না সব ইভেন্টই বলবো এমন কোনো ইভেন্ট নেই যেখানে আমাকে মিঠাইয়ের এসিপি রুদ্রদেব ব্যানার্জি এসেছে বলে আমাকে আলাদা করে 
তারা ফেলিসিটেট করেনি এমন কোনো ইভেন্ট নেই মানে যে কোনো আমি আমার নিজের পরিবারের কাছে গেলেও তাদের কাছে আলাদা বাড়া এই চলে এসেছে বিঠাইয়ের এই বিঠাইয়ের পুলিশ বাবু চলে এসেছে তো সব জায়গাতেই বলো যে কোনো জায়গাতেই আলাদা করে আমাকে সেখানে একটা আলাদা সম্মান ভালোবাসা এমনি মানে এই মিডিয়া লাইফে আছি তো সেটার জন্য দেয় বাট মিঠাইয়ের জন্য স্পেশাল পাই আমি আমি তো তোমার সহ অভিনেতাদের বা অভিনেত্রীদের কথা একদম তোমার জুটি আর কি নিপা ইন্দ্রিলার কথা বলছিলে যে তাদের কি মতামত মানে নিশ্চয়ই তোমরাও যখন আলাদা থাকো আমরা তো ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা যখন তোমরা এখানেই সবাই মিলে বসো নিশ্চয়ই মিঠাই নিয়ে কোনো না কোনো কথা হয় নিজেদের মধ্যে লাস্ট এই তাদের কি মতামত বা বা তাদের কি প্রতিক্রিয়া তাদের মতামত দেখো এই খারাপ লাগাটা যেটা আমারও শুরু করি মানে ওর সাথে তো তোমার নিশ্চয়ই কথা হয়েছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে ও ওর যেমন খারাপ লাগছে ও কিছুদিন আগে কান কাঁদছিলো আমাদের ডেটটা চলে যাচ্ছিলো বলে প্লাস সেট ভাঙছিলো বলে তো আমরা একে অপরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি আরে ভাই এগুলো তো হতেই থাকবে তো আমারও খারাপ লাগছিলো আমার একটু চোখে ছল ছল হয়ে যাচ্ছিলো যে এটা মানে যখন দেখছি একটার পর একটা কি হয় তোমার ধরো একটা মানুষের শরীর খারাপ হলো আবার শরীর ঠিক হয়ে গেল বা ধরো তার ম্যাক্সিমাম এমন কোনো বড় কোনো শারীরিক প্রবলেম হলো তার একটু স্বার্থে সময় লাগলো এটা হতে পারে বাট মানুষটা বেঁচে আছে বাট মানুষ যদি মরে যায় তখন যে ধাক্কাটা যে কষ্টটা হয় এই সিরিয়ালটা শেষ হয়ে যাওয়া যে ব্যাপারটা যখন আমরা জানতে পারি তখন আমাদের সেই কষ্টটা হয়েছিল তো বাট আমরা খুশি ছিলাম এই কারণে যে আমরা সাকসেসফুলি রান করেছি যতদিনই চলেছি সেইটা আমাদের সব থেকে বড় অহংকারের বলতে পারো বা গর্বের বলতে পারো বা আমাদের খুশির একটা বড় কারণ ওটাই ছিল যে দুঃখ হলেও হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে আমরা যতদিনই থেকেছি খুব ভালো কাজ করেছি এবং দর্শকদের অত ভালোভাবে একটা বিনোদনের জায়গা তৈরি করে দিতে পেরেছি সিটের কথা বললে কিন্তু যার নামে এই ধারাবাহিক মিঠাই সৌমিত রিষা লাস্ট কয়েকদিন ধরে একটা খবর আমরা অনেকেই জানি এবং তুমিও হয়তো জানো তার শরীরটা খারাপ তো এখন একটু শুটিং ও ও ও ওভারকাম করছে ধীরে ধীরে ওর একটু প্রবলেম ছিল ওর একটু ঘাড়ে পিঠের দিকে মানে স্পাইনাল কর্ডের জায়গাটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল কি হয় আমাদের আড়াই বছর ধরে টানা একটা স্ট্রেস নিতে হয় মানে মেন যারা হিরো হিরোইন তাদেরকে তো অনেকটাই স্ট্রেস নিতে হয় ঠিক আছে সার মানে সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত এবার তার মাঝখানে ওদের পার্সোনাল অনেক কাজ থাকে অনেক প্রফেশনাল ইভেন্টস থাকে সেগুলোকে অ্যাটেন্ড করতে হয় তো সারা দু বছর আড়াই বছর ধরে টানা কাজ করলে একটা শারীরিক স্ট্রেস পড়বেই আর আফটার করোনা না প্রত্যেকেরই না কিছু না কিছু একটা প্রবলেমস তৈরি হয়েছে সে ইয়াং বলো মিডল এজ বলো ওল্ডার বলো সবারই হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে বলতে পারো যে ইটস জাস্টিফাইড এটা প্রবলেম বাট হ্যাঁ মানে শি ইজ ওভারকামিং মিঠাই মানে যার নামে ধারাবাহিক সৌমিত তৃষার নামটা অনেকটা আবিষ্কার করার মতো যে মিঠাইকে দেখলাম ওর আসল নাম কি তো এই সমস্ত নিয়ে বহুবার বহু রকম রিসার্চ অনেকেই অনেক সময় করেছে তো ওর ক্ষেত্রে কিন্তু মেনে নেওয়াটা এটা সব থেকে কঠিন তার কারণ ওর পরিচিতিটাই অন্য হয়ে গেছিল এবং সেই পরিচিতির সাথে নিজে মানে মিঠাই সৌমিত তৃষা মানে মিঠাই হ্যাঁ মিঠাই মানেই সৌমিত তৃষা ওর কাছে প্রতিক্রিয়াটা কি যখন ও জানতে পারলো যখন ওর ওর কাছেও সেম প্রতিক্রিয়া ও ও ফরচুনেটলি লাস্ট ডেতে ছিল এবং ও একটু আগেই বেরিয়ে গেছিল কারণ ওর খারাপ লাগাটা সব থেকে তো বেশি তো ওর একটা কাজও ছিল মাঝখানে যে কারণে অফ করে চলে গেছিলো এবং সে সময়টা ও দেখতে চাইছিল না যে আমাদের ফ্লোরটা ছেড়ে দিচ্ছি এতে তো ওরও খারাপ লেগেছিল যথেষ্ট খারাপ লাগা আছে বাট এখন আমরা যেহেতু রোজকার শ্যুট চলছে অতটা আমাদের ফ্লোর এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা একটু অন্য জায়গায় চেঞ্জ শ্যুট করছি এখন আমাদের ফ্লোরটা ভেঙে অন্য নতুন আগামী ধারাবাহিকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে ওরও খারাপ লেগেছিলো এবং ওরও ওই সেম মানে আমাদের মিঠাইয়ের সিরিয়ালের বললাম না যে ওই আমাদের একটা সাকসেসটা আমরা সবাই ফিল করি আলাদা করে যে আমরা সত্যি কিছু করেছি ভালো কিছু করেছি যে কারণে দর্শক আমাদের এখনও মনে রাখছে আমাদের খারাপ কিছু হলেও দর্শক যেমন খুব তাড়াতাড়ি রিয়াক্ট করে এবং ভালো কিছু হলেও ততটাই ফাস্ট রিয়াক্ট করে এখন পর্যন্ত আমরা নেগেটিভ খুবই কম পেয়েছি গল্পের ক্ষেত্রে হয় না গল্প তো সবসময় একদম ভালো গল্প দিয়ে চলা খুব মুশকিল হয় মাঝে মাঝে গল্প একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তো সেটা খুবই নর্মাল বাট আবার আমরা সেটাকে ওভারকাম করে ফেলি ভালো এমন কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প দিয়ে তো সেটাই তো সেই কারণেই বলো যে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা কি পেয়েছি মিঠাই থেকে এবং দর্শকদের যে দর্শকদের যে 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 ভালোবাসা যে আসি সব থেকে বড় ব্যাপার তো ওটাই এই যে এত ফ্যান্স যারা প্রায় আসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রোজই আসে প্রায় বলতে গেলে তো আমাদের জন্য কত গিফট নিয়ে আসে তো উই আর লাইক রিয়েলি অনার্ড উই আর রিয়েলি অনার্ড 
বহু অভিনেতার হয় যে এই ধারাবাহিকটার জন্য তার এইটা একটা অ্যাচিভ হয়েছে সাপোজ টু সে সে কোনো একটা নতুন গাড়ি সে কিনতে পেরেছে নতুন বাড়ি একটা করতে পেরেছে তার একটা স্বপ্নের ওরকম বিষয় হয়েছিল সেটা পুরোটাই এই ধারাবাহিক যেটা আই ওয়ান্ট টু নো দা দ্যাট টাইপ অফ অ্যান্সার মানে কিছু কি হয়েছে না না আমি সেরকম এখন সেরকম কিছু হয়নি তো হবে হয়তো কোনো না কোনো দিন ডেফিনেটলি হবে সেরকম কিছু হয়নি বাট ঠিক আছে আমার সার্ভাইভালের জন্য বা মোর দ্যান সার্ভাইভাল বলতে পারো সো ডেফিনেটলি বাট আমি আলাদা করে কিছু আমি আমার কাছে সব থেকে বড় পাওনা যেটা হচ্ছে মিঠাই থেকে এই দর্শকদের কাছে অনেক অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে গেছি দর্শকদের অনেক কাছের মানুষ হতে পেরেছি এইটাই আমার কাছে বড় পাওনা টাকা পয়সা তো যে কোনো কোনো সিরিয়ালি কামাবো বা তারপরে হয়তো আমি মনে যেগুলো আমার ইচ্ছে আছে সেগুলো আমি পূর্ণ করব কিন্তু দর্শকের মনে থেকে যাওয়া আজীবন কোনো চরিত্রের মাধ্যমে এর আগে যেমন ধরো আমি ফাহিম হিসাবে তো রামমোহন রায় করেছি ফার্স্ট সিরিয়াল রাশি সেটাও অনেকে মনে রেখেছে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি ধরো এই নেতাজি বলে একটা সিরিয়াল আমাদের জিতে হতো সেখানে রাসবিহারী বসু করেছিলাম সেটা আলাদা করে অনেকে বলে তখন আমি একটু অবাক হই সত্যি একটু অবাক হই যে দর্শকেরটা এখনও মনে রেখেছি যে আমি রাসবিহারী বসু আমি রামমোহন রায় এটা মনে রেখেছে হ্যাঁ বড় ব্যাপার তো আমি সেগুলো ভাবি সেই যার জন্য মানে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ আমাদের যারা কাস্টিং করেন কারণ তারাই তো বেছে নেয় যে একে এই চরিত্রটা যাবে যে তারা আমার যোগ্য যে মনে করেছে সেই চরিত্রটির জন্য এত বড় বড় পার্সোনালিটির জন্য আই এম রিয়েলি অনার্ড ফর দ্যাট এবং জল্লপুর বলে একটা খুব পপুলার সিরিয়াল ছিল সেখানেও আমি কাজ করেছি সেখান থেকেও অনেক ভালোবাসা পেয়েছি তো দর্শকদের কাছে কি বলো তো ভালোবাসাটাই শেষ কথা দর্শকদের কাছে তো আর কিছু পাওয়ার নেই তারা যেই মনে রাখবে যে এই মানুষটা এই চরিত্রটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো কেউ এসে আমাদের আমাকে বলল অটোগ্রাফ নিচ্ছে কেউ তোমার সঙ্গে ছবি তুলছে এবং কেউ তোমাকে বলছে আলাদা করেন আমার না এই চরিত্রটার এই সিনটা এই পার্টটা খুব ভালো লেগেছিলো তোমার ওই চরিত্রটা খুব ভালো লেগেছিলো এই চরিত্রটা এই বিষয়টা আমাকে খুব পছন্দ খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে এইটা যখন দর্শক বলে না তখনই বুঝি তার মনে আলাদা করে একটা জায়গা তৈরি করেছে সেইটাই কিন্তু আমাদের কাছে পাও না আর 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 কি বলো তো অভিনেতা হিসেবে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম যতগুলো চরিত্র এবং রামমোহন একটা আলাদা চরিত্র রাজবিহারী বসু আলাদা চরিত্র রাশি ডক্টর জেসি একটা আলাদা চরিত্র আবার এই এসি বিরুদ্ধ তো ব্যানার্জি একটা আলাদা চরিত্র ঠিক আছে এই বিভিন্ন ধরনের চরিত্র যে আমরা বাঁচতে পারছি না এটা আমাদের একটা বড় পাওনা মানে অ্যাক্টার হিসেবে আমাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ যে আমরা কাজের মাধ্যম দিয়ে আমরা কিন্তু এটাও করতে পারছি বিভিন্ন চরিত্রকে চরিত্রের যে জীবনটা যাপনটা সেগুলোকে আমরা এনজয় করতে পারছি বিখ্যাত অভিনেতার কথা মনে পড়ছে তিনি বলেন যে একমাত্র অভিনেতার দ্বারাই সম্ভব সমাজের সমস্ত তরের মানুষের জীবনযাত্রাকে যাপন করা কোনো না কোনো কাজের জন্য কোনো না কোনো বিষয়ের জন্য হয়তো সে ওই লাইফস্টাইল ওই রকমভাবে নিজেকে যাপন করতে পারে তবে মিঠাইকে এত বছর ধরে যাপন করাও নিজের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে তার কারণ প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে এসিপি তার নতুন নতুন গল্পে বা প্লটে নতুন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করাটা মানুষের মনে গেঁথে থাকাটা এটা কত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তার কারণ এই আড়াই বছরে তোমার কাছে আরও অনেক কিছুর অফার ছিল কিছু তুমি অ্যাকসেপ্ট করেছো কিছু হয়তো করো নি রিজেক্ট করতে হয়েছে ম্যাক্সিমাম কাজই রিজেক্ট করতে হয়েছে বিকজ অফ দিস মানে বিগ কামিটমেন্ট বলতে পারো এই বিকজ অফ মিঠাই আর কি এটা তো বড় কামিটমেন্ট আমার কাছে অনেক কাজই আমাকে রিজেক্ট করতে হয়েছে যার কারণে মাঝখানে শুধু আমি পিলু একটা সিরিল করেছিলাম কয়েক মাসের জন্য করেছিলাম অদারওয়াইজ মিঠাই আমার সব থেকে বড় কামিটমেন্ট ছিল যেখানে অন্য কোনো কাজ আমি করিনি তো আমি যেটা অন্য যেমন অনেক কাজকে আমি রিজেক্ট করেছি স্যাক্রিফাইস করেছি তেমনি এই সেই স্যাক্রিফাইসের আমি কম্পেন্সেশনও পেয়েছি বলতে পারো মিঠাই থেকে ধারাবাহিক শেষ হচ্ছে আবারও নিশ্চয়ই নতুন কোনো জার্নি শুরু হবে ফাইম দেখি একটু চুজি হয়ে যাবে তার কারণ আড়াই বছর ধরে যে যে কাজগুলোকে রিজেক্ট করেছে কোনোটা ভালো লেগেছে কোনোটা ভালো লাগেনি ইচ্ছে থেকেও উপায় হয়নি তো এখন সিরিয়াল তুমিও বললে যে সিরিয়ালের সময় অনেক কমে যাচ্ছে নেক্সট কি ধারাবাহিকেই তুমি থাকবে নাকি একটা বড় গ্যাপ নিতে চাও তুমি দেখো কাজ তো করতে হবে তুমি যদি তোমার তলোয়ারে ধার না দাও তাহলে কিন্তু জং ধরে যাবে তো আমার ইচ্ছে কাজ আমি করে যাব এবং হ্যাঁ ডেফিনেটলি চুজ আমার আমার চয়েসটা ম্যাটার করবে সেখানে যে কি কাজ করতে চাইছি কোন ধরনের চরিত্রে আমি কাজটা করতে চাইছি সিরিয়াল ছাড়াও তো আরও অনেক সেগমেন্ট আছে ওটিটি আছে ওয়েব সিরিজ আছে ফিল্ম আছে 
তো আমি চাইব একটু ডিফারেন্ট সেগমেন্টগুলোতেও কাজ শুরু করতে ধীরে 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 করে সেগমেন্ট চেঞ্জ করতে এবং বিভিন্ন সেগমেন্ট মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করতে সেটা আমার ইচ্ছে আছে এবার বাকিটা তো অপরচুনিটিরও ব্যাপার আছে ভালো অপরচুনিটি পাওয়া এবং সেটাকে মানে ফ্রুটফুল করা ইউটিলাইজ করা তো এইসব ব্যাপার আছে ইট অল ডিপেন্ডস অন মানে ধরো আমি আমার এই সুযোগে তুমি তো অনেকগুলো শেডে নিজেকে দেখাতে চাও তো এই রকম একটা কমিটমেন্ট যেখানে দু আড়াই বছর ধরে কন্টিনিউ অনেকটা চাকরির মতো বিষয় এই রকম চরিত্র কি এখন এরকম চরিত্র করতেই পারে তাদের অসুবিধা নেই আমার কিন্তু সেখানে আমার একটা কন্ডিশান থাকবে ডেফিনেটলি যাতে আমি অন্যান্য কাজগুলো করতে হ্যাঁ সেখানে তো কোনো অসুবিধা না হয় তোমাকে একটা বড় জিনিস শিখিয়েও দিয়েছে না এটা আমি আগেও জানতাম তা নয় রিসেন্টলি যে বড় সেগমেন্টগুলো যেমন ও টিটি যে ওয়েবে যে সেগমেন্টেড তো রিসেন্টলি এসেছে এটা তো আগে ছিল না গত দু আড়াই বছর ধরেই এটা এসেছে তো সেগমেন্ট আগে ছিল না বাট এটার এখন এই যে ডোরটা অনেক বড় একটা ডোর ওপেন হয়ে গেছে আমাদের আর্টিস্টদের জন্য আমরা ছবিতে সবসময় কাজ করে উঠতে পারি না ছবির সময়ের অনেক সমস্যা হয় আমাদের ওটিটি অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম খুলে গেছে মানে লঞ্চ হয়ে গেছে এবং তারা সাকসেসফুলি রান করছে আমাদের বেঙ্গলে বাংলাতে তো সেখানে কাজ করার অপরচুনিটি যথেষ্ট আছে তো লেটস সি আই এম হোপিং ফর দ্য বেস্ট যে এটার পাশাপাশি যাতে আমি ওটিটিতেও কাজ করি ফিল্মেও কাজ করি শিখিয়েছো তো ডেফিনেটলি নিপায় নেই মিঠাই থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু পেয়েছি শিখেছি বলতে কি বলো তো এখানে আমাদের সমস্ত আর্টিস্ট কিন্তু খুব অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার খুব খুব ভালো ঠিক আছে সমস্ত পজিটিভ অ্যাক্টারদের কাছ থেকে না অনেক পজিটিভ অনেক কিছু শেখা যায় অনেক কঠিন কঠিন সময় কাজগুলো কীভাবে মানে কম সময়ের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজগুলো কীভাবে বের করে নিতে হয় এটা একটা টেকনিক আছে এটা এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি পেয়েছি ঠিক আছে প্লাস অনেক কিছু পেয়েছি মানে আমি তোমাকে একটা কথাতে আমি কি করে বলবো প্রচুর জিনিস আছে অনেক অনেক কিছু পাও না হ্যাঁ শেষ করব তা স্পেশাল মুহূর্ত থাকে যে যে মুহূর্তটা সমস্ত কিছুর ছাপিয়ে যায় আর কি তো মিঠাইতেও নিশ্চয়ই তোমার ক্যামেরার সামনে বা ক্যামেরার পেছনে এরকম কোনো মুহূর্ত হবে যেটা তুমি সত্যি সমস্ত কিছু থেকে আলাদা করে রাখবে যদি তুমি একটু শেয়ার করো না ফার্স্ট মুহূর্ত আমার যেটা সত্যি খুব মানে মনে আছে যখন আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল কাজটার জন্য এবং ফার্স্ট আমি যখন আমি তখনও পর্যন্ত জানতাম না যে মিঠাই এতটা হিট বা এতটা পপুলার তখন আড়াই তিন মাস হয়ে গেছে দর্শক খুবই পছন্দ করছে খুবই ভালোবাসছে এবং টিআরপি জাস্ট তখন বেঙ্গল টপার হয়ে গেছে আমি জাস্ট যখন কাজটা করলাম ফার্স্ট শট যখন দিতে গেলাম সেটা আমার মনে আছে যে আমি মনে হয় জাস্ট বাইরে দাঁড়িয়ে সিট দরজাটা খুললো যে আমার বন্ধু এসিপি রুদ্রদ্র ব্যানার্জি এসেছে তো তোমার সবার সাথে আলাপ করাই গেলাম ঘরে সবার সঙ্গে আলাপ করলাম মানে সিনটা ওই সিনটা যখন আমি আমাদের সেটটা ভাঙছে আমি সেইটাই ফার্স্ট ডে মাথায় এলো যে ফার্স্ট আমি সিনটা কোথায় করেছিলাম বাইরে আউটডোরে দাঁড়িয়ে এতে করিডোরে করিডোর না মানে মনোহরা দরজারে বাইরে দাঁড়িয়ে ওখানে আমাকে ডাকলো ভেতরে গিয়ে ইন্ট্রোডিউস মানে ওই শটটা একটা আলাদা শট নিল ভেতরে গেলাম ভেতরে গিয়ে আলাদা ইন্ট্রোডিউস করালো সবার সাথে সেটা একটা আলাদা শট কোথায় বসেছিলাম বসে কি কি কথা বলেছিলাম ঠিক আছে সেগুলো সব পরিষ্কার করে জাস্ট হয় না যে রিকালেক্ট আবার নতুন করে আমার মেমোরিতে ওটা মেমোরাইজ হচ্ছিল তো সেটা আমি সবসময় শেয়ারও করছিলাম তো সেটাই আমার কাছে বলতে পারে একটা স্মরণীয় এরপর স্মরণীয় দিন প্রচুর আছে এরকম আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট হয়েছে তো বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন রকম আমরা ভাবে একসাথে মিলে আমরা এ করেছি এনজয় করেছি যেমন ধরো দুর্গা পুজোর সময় ফার্স্ট যে দুর্গা পুজোটা আমাদের এখানে হয়েছিল একটা সুন্দর রেশমের আমাদের সেট আমাদের যা আর্ট আর্টে যারা কাজ করছিল সুদীপ্তা ছিল আর্টে ও খুব সুন্দর কাজ করে আরও যারা আর্টের দাদারা আছে তারা রেশমের সমস্ত ওই হয় না যে এগুলো দিয়ে ধানের এগুলো দিয়ে ওই কী বলে ওটাকে তো এত সুন্দর করে সেট করেছিল তো আমরা সেটটা দেখি অনেক বেশি পজিটিভ একটা ভাইভস তৈরি হয়ে গেছে এটা মনের মধ্যে একটা হয় না যে এই সেটের মধ্যে কাজ করবো এই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এই আমাদের ফ্রেম থাকবে তো সেটা বলতে পারো তারপর আর একটা ছিল আমাদের যখন ক্রিসমাসে আমরা একসঙ্গে কাজ করছিলাম ঠিক আছে ক্রিসমাসের সময় আমাদের বাইরের যে এক্সটেরিয়ারটা সেটা পুরো একদম মানে ক্রিসমাসের ক্রিস যে অ্যাম্বিয়েন্সটা থাকে যে ফিলটা থাকে সেটা তৈরি করে দিয়েছিল তো ওই সময় তারপরে আমার সাথে নিপার বিয়ে হওয়ার একটা সুন্দর না আমাদের যে রিলেশানটার একটা একটা ভালো সাকসেসফুল হলো একটা ভালো জায়গায় তৈরি হলো এলে এলো তো সেটা একটা থিতু হলো সেই সেই জায়গাটা বলতে পারো একটা খুব হ্যাঁ স্পেশাল জায়গা এবং আমাদের সম্পর্কটা যে ও নিপা যে রুদ্রকে এত ভালোবাসে এবং রুদ্র যে ফাইনালি ওকে মেনে নিল রুদ্র তো ওর প্রতি সেই জিনিসটা ছিল না 
পরবর্তীকালে ধীরে 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 ওটাকে ডেভেলপ করলো এবং তখন ভালো বুঝলো যে হ্যাঁ রুদ্রনী বাকেও ভালোবাসে তারপরে একটা ওই মেলবন্ধন হলো হওয়ার পরে তো বিয়ে হলো তো সেইগুলো একটা মুহূর্ত স্মরণীয় ডেফিনেটলি মানে যত আমি সময় যাব তত মনে হয় অনেক অনেক মুহূর্ত গল্প অনেক আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক মেমোরি আছে যেগুলো শেষ হবে না বলে শেষ হবে না তারপরে আমাদের মেকআপ রুমে যে আমরা একে অপরের সঙ্গে পেছনে পেছনে লাগি বদমাইশি করি সেগুলো তো আছে আমি বিশ্বজিৎ দা আর স্যান্ডি দা মানে আমার যে ছোট মানে আমার যে শ্বশুর মশাই ঠিক আছে তার সঙ্গে বেশি রুম শেয়ার করতাম এই 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 রুমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের হল্লাপাটির রুম একদম সবার তো আমি দুটো রুমেই যাওয়া আসা ছিল আমার তো ওখানে বড়োটা থাকতো আর এখানে মোটামুটি সবাই থাকতো তো এখানে কৌশিক দাও তো কৌশিক মানে সিটি যে বাবা করে সেও থাকতো এই রুমে তো ওখানে আমার অন্য এক্সপিরিয়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি স্যান্ডিদের কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি দে আর ভেরি সিনিয়র আর সব মানুষের কাছ থেকে শেখার আছে সেটা কথা নয় তবে শিখেছি অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছুই পেয়েছি শেষে দর্শকদের ডেফিনেটলি নতুন করে বলার কিছু নেই যে মিঠাই দেখবেন তবে আমি তোমাকে কারো নাম মেনশান করে দেবো না আমি চাইবো যে মিঠাই ধারাবাহিকে যেমন তুমি রয়েছো নিপা রয়েছে এরকম আরও ক্যারেক্টার রয়েছে যারা সত্যি পপুলার স্পেশাল মেসেজ যদি তুমি তাদের প্রতি দাও এবং কাকে দিচ্ছ সেটা তুমি মেনশান করে দিতে পারো কি মেসেজ দেবে আমার মিঠাইয়ের সবাইকে যদি বলি সবাইকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ ইন্ডিভিজুয়াল না আমি কাউকে ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে এই কারণে বলবো না কারণ প্রত্যেকেরই মানে যে দানটা বা যে যে কন্ট্রিবিউশনটা সব সমান কারোর কম কারোর বেশি নয় প্রত্যেকেরই সমান আমি মিঠাই বলো মানে সৌমিত্রিষা বলো আদ্রিত বলো বিশ্বজিৎ দা স্যান্ডি দা স্বাগতাদি আমাদের নামটা বলো না দাদা ভুলে যাচ্ছি পিসি ঠাম্মি মানে পিসি ঠাম্মি বলছি মানে পিসি শাশুড়ি দূর বাবা বলে আছে লোপাদি লোপাদি তো আমার শাশুড়ি হয় ঠিক আছে তো দর্শক বুঝতে পারছে পিসি মানে কার কথা বলছে অনেকদিন নেই তো আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি জানতে পারলে যখন যদি ইন্টারভিউটা দেখে যে নাম ভুলে গেছি আমাকে ধরে ক্যালারে তারপরে হচ্ছে তোমার রে আমাদের এখানে সৌরভ দা সোম মানে ধ্রুব তারপরে কৌশিক দা তারপরে রাতুল রাতুল মানে আমাদের উদয় তারপরে ওখানে নিপা নিপা তো ডেফিনেটলি নিপা আমার অপোজিটে অনেক সত্যি অনেকদিন পর ভালো অভিনেত্রী নিপা সত্যি খুব ভালো পাঠ করে এবং আমার এই রুদ্রদেব ব্যানার্জি হওয়াটা শুধু রুদ্রদেব ব্যানার্জিরই এ নয় সমস্ত হল্লা পার্টি বলো এবং নিপার অনেকেরই সব কন্ট্রিবিউশন আছে আদারওয়াইজ এই ক্যারেক্টারটা একটা আলাদা হিরোইক মানে সির একটা হিরো বাট তা সত্ত্বেও এই যে একটা আলাদা আলাদা হিরোইক জায়গা তৈরি হয়েছে এটা বিকজ অফ দ্যাট রিজন ঠিক আছে আমার যতটুকু করা ততটুকু আমি করবই বাট অ্যাম্বিয়েন্সটা ক্রিয়েট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ওই জায়গাটা স্পেশাল মেসেজ টু সিট যে মানে সিট আমি সত্যি খুব খুশি তোমার মতো একটা ভালো বন্ধুকে পে একটা ভাইকে পে আর আমি শুরুতে ভাবিনি যে একটা হিরো হিসেবে ওর একটা ভীষণ ঘ্যাম থাকে যাদের থাকে আর কি ওর কোনো রকম সামান্য কিছু নেই তো আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে সিটির মতো একটা এত ভালো কো আর্টিস্ট পেয়েছি আর স্পেশাল মেসেজ তো মিঠাইকেও সেম বলবো এত ভালো কো আর্টিস্ট সব রকম আমরা এখন সিন করতাম একে অপরকে অনেক সময় হয় না বিভিন্ন রকম ডিফিকাল্টিস ক্রাইসিস ফেস করছি সেগুলো থেকে আমাদের একে অপরকে হেল্প করা যে ও ওভারকাম করে তোলে একে অপরকে হেল্প করে সেই সাপোর্টটা পেয়েছি সবাইকে বলবো সৌরভ দাকে বলবো যুবকে বলবো তারপরে আমাদের রাতুলকে বলবো শ্রী নিপা তোরসা কৌশাম্বি মানে কৌশাম্বি নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি কৌশাম্বি নামটা কি ছিল এই বাবা কৌশাম না কৌশাম্বির ক্যারেক্টার নেম ক্যারেক্টার নেম হচ্ছে ওর দর্শক বলে দিচ্ছে আমি দর্শক বলে দিচ্ছে ঠিকই আমি বলে যাচ্ছি এনি ওই হোক তো এদেরকে এদের প্রত্যেকেই বলবো যে আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল আর থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাছ যে আমাদের আমাকে নিজেদের এই হল্লা পার্টিতে সেইভাবে জায়গা তৈরি করে দেওয়া এবং নিজে আমাকে সেইভাবে সামিল করা আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছে এত সুন্দরভাবে সাপোর্ট করে সাপোর্ট করে এসেছে শুরু থেকে টিল নাও অনেকে এই মুহূর্তে নেই আমাদের আমরা এখন কাজ করছি অনেকেই এখানে এই মুহূর্তে নেই অনেকে বিভিন্ন অন্যান্য কাজে অনেক অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে বাট আই থ্যাঙ্কস টু অল পিপল এভরিবডি স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমি সবাইকেই দেবো স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমার কাউকে আলাদা করে দেওয়ার নেই সবাইকে দেওয়ার আছে তো ধন্যবাদ তোমাকে ফাইম দাদার কারণ এইরকম 
ভাবে কোনো কিছু শেষ হচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়া বা তার জন্য ইন্টারভিউ করার সত্যি মানসিকভাবে আমরাও প্রস্তুত থাকতে চাই না কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হয় তার কারণ ওই তোমাকেও যেমন প্রত্যেক দিন কল টাইমে আসতে হয় আমাদেরকেও মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছতে হয় যে এরপর এই অভিনেতাকে কোথায় দেখা যাবে ডেফিনেটলি নতুন কোথাও একটা দেখা যাবে সব কিছুর যেমন শেষ হয় মিঠাই যেমন শেষ হচ্ছে ইন্টারভিউটাও তো শেষ করতে হবে তোমার প্রচুর ফ্যান্স এই মুহূর্তে দেখছে যারা তোমাকে আর কয়েকদিন পর থেকে অন্যভাবে খুঁজতে শুরু করবে হয়তো অন্য কোনো চ্যানেলে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে তার জন্য তুমি তোমার ফ্যানদের কি বলবে ফ্যান্সদের এটাই বলবো যে বড়রা ছোটরা যারাই আছো যারা আমাকে এই ভালোবাসা আশীর্বাদ দিয়ে এই জায়গায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছ তার জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে এবং খুঁজবে ডেফিনেটলি এবং ভালোভাবে পাবেও আশা করছি তো তোমরা আশীর্বাদ করো যাতে আমাকে আরও ভালোভাবে ভালো জায়গায় দেখতে পাও তোমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণ করতে পারি সেই আশীর্বাদও করো অ্যাডিশানটা প্লিজ দেখতে থাকো এই শান্তনু আমার ছোট ভাই ও মানে আমার আমার সঙ্গে অনেক দিন ধরেই জড়িত আর ও খুব ভালো কাজ করছে এই চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো এটাকে সাবস্ক্রাইব করো দেখতে থাকো আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এগিয়ে যাই